Hi friends, I am Puneet. Welcome to my official YouTube channel Puneet Forum. So, in this video, we will start the basic series of computer basics. Part 2. Part 1 is not the same. Part 1 is not the same. That is why you have to complete the computer evolution. The evolution is basic. And the first generation, second generation, second generation computers. So, how do you develop at present? And how do you work on the basis? So, in this video, we will start parts are the you know uh, inputs output device and you know cpu and then central processing unit and there are so i can you know what the other software center and then the entram shot and drum chandra you know so other with a good in and birth other the example so so you do complete i get the market to continue him get it's very important either the mother mother health are the name here the question scale that exam alienta it pure canada leader in game material so so canada the lee state will use more apply more the canta विद्यार्थी को लेला सार्स पर्दा तक परीक्षा कोड़ा दूप एक तागर तक अंतर दो विथ एंड आल्सो बैंकिंग्स सेंट्रल लेल यूज़ मारो बैंकिंग एग्जाम्स आगेर बो दो एसएससी आगेर बो दो ये लेल केल तरह कंप्यूटर अवेयरनेस प्रो यू नो क्वेश्चन्स और लेला कोड़ा ये वन दो वीडियोस हेल्प आगे तीन गे सो बन प्रोसेसिंग आउटपुट आता है नोटी फर्स्ट इनपुट बरत है ना कंप्यूटर को इनपुट करते हैं आदो इंटरनल प्रोसेसिंग आगे थी प्रोसेसिंग अंदर है ये ना सम्स कर सी अंदर आदि ये ना बेको आ इनपुट ना वेन कोटिर थी वे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और ये ना वंद फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स तो कौन रहे � so, we can go to the new computer and input on the new computer. So, we can go to the new computer and the computer is going to be able to do the same process. We can go to the new computer and the computer is going to be able to do the same process. So, we can go to the new output. So, we can go to the new input processing output. We can go to the computer and the electronics. So, this is the process. So, what is the process? कंप्यूटर डू अंदर है इनपुट रिसीव्स इनपुट मार्ग दे आधा प्रोसेस ना इनफॉरमेशन मार्ग दे प्रोडक्ट ना आउटपुट मार्ग दे आउटपुट मटेरियल आउटपुट ये डिवाइस रहता है तो आउटपुट तोर सोता है सो कंप्यूटर हम पे इलेक्ट्रॉनिक साधना कार्य मार्ग बेकार दे हार्डवेयर मुख्य मुख्य वाक बेकार गत प्रोडक्ट्स ये इधर ले सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ये रोड इंक्लूड आगे रहता है सो हार्डवेयर नम ये नन बेक होना किन मुंचे इनपुट टले ये नन डिवाइस बर रहता है आउटपुट टले ये नन डिवाइस रहता है सीपीयू इंटरल प्रोसेसिंग यूनिट अंतिम नल दे सीपीयू प्रोसेस मारा करता है ना सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट � हार्डवेयर अंदर है ये डिवाइस गल ये नहीं रहते हार्डवेयर आदमी ना आमल डालने में लिस्ट होता है ना सॉफ्टवेयर अली आ डिवाइस गल ही एक वर्का बेकार करता कंट सॉफ्टवेयर से नहीं दे तंत्राम शांति नहीं लगती आदमी ना सॉफ्टवेयर अंदर लगती आदमी ना नेक्स्ट नोट आओगे ना बस तो ये डिवाइस गल ना � गणक का ये यंत्र तो बागल कंप्यूटर अंदर गणक का यंत्र दिन को तैयार है नोटे इधर सिस्टम यूनिट स्क्रीन मॉनिटर अंतर करें कुड़ा करते हुए स्पीकर्स माइक्रोफोन संतेन नलते हुए माउस कीबोर्ड स्पीकर सो ये दिल्ला नवे नलते हुए गणक के अंदर तो बागल आदमी नव इनपुट आगमना कहाँ तक करते कन्नड़ दली प्रोसेसिंग है ना संस्करण आंगांत कर रहे थे भी आउटपुट है ना निर्गमन आंगांत कर रहे थे कन्हैया डाले सो ये धना ये दर दे डिवाइड मार बतो सो ये धना ना डिवीजन मार बैकर इनपुट को आना फर्स्ट हो इनपुट अल निम्गोत्ते ये दे कीबोर्ड कीली मने आंत कर रहे थे ये धना संख्या गड़ा गिर बो दो सो माइक्रोफोन ध्वनि वर्धक को पकड़ने में ध्वनि इन्हों दाखले से उपयोग स्तक करता दो इधर स्कैनर स्कैनर इन्हें कागज़ तरफ़ तो स्कैन मार्ट बोधो ना दर ना नकली मार्ट तक करता वन दो डिवाइस ना स्कैनर अंत करती हुई वेब कैमरा डिजिटल कैमरा अंत कोड़ा करती हुई ना चित्रकला तो जीवन तो प्रतिबिंब मनो सेरे इधर लो प्रयोग स्तक करता दो तो इधर ला ये ना करते हैं ना इनपुट इन्होंने इधर इनपुट अंदर ना मैं अदर वन इधर ना डिवाइस ना अथवा वन चित्र ना कैप्चर मारते हुए अदर क्लिक करते हुए अदर ना इनपुट आक सेरे डिया तो इसका इनपुट सो वेब कैमरा स्कैनर माइक्रोफोन माउस कीबोर्ड इधर ला इनपुट इधर निम्न का सिंपल आ केला दादरे सिंपल आगेर तक इन्द्र प्रस्पर्धा तक परीक्षा कर ले ला ये ना कहते इन्द्र निम्न के डिवाइस लग कर पड़े इनपुट या आउटपुट या उधर डिवाइस जनता निम्न के कर तरह सो इधर ना निवो अर्था मार्टिट को लेर बकागा तो ये दला इनपुट डिवाइस गलो अदर इतने प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेसिंग यूनिट अंदर नमके सीपीयू ना मध्य ये निकलते प्रोसेसिंग यूनिट अदर नमके सीपीयू बरते सीपीयू अंदर 
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅದರೊಳಗೆ ಎ ಎಲ್ ಯು ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಿ ಪಿ ಯು ನೋಡಿ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಮೆದುಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆದುಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಇದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ಉಪಕರಣ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲೈಕ್ ಎ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಪುಟ್ನ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಸಿ ಪಿ ಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಯತಾಕಾರದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಈ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ನಾನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸಿ ಪಿ ಯು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಿಪ್ ಒಂದಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿ ಕರೆಯೋದು ಆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಪ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಐ ಸಿ ಇಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮೆಮೊರಿ ಡಿವೈಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಸಹಕರಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ನ ನೀವು ಬ್ಲಾಕ್ ಡ್ರಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಇದು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದು ಸಿ ಪಿ ಯು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೊ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋದು ಮೆಮೊರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಿ ಪಿ ಯು ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಈ ಸಿ ಪಿ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಗಳನ್ನು ಮೆಮೊರಿ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಅಂಕಗಣಿತ ತಾರ್ತಿಕ ಘಟಕ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಣಿತ ಮತ್ತು ತಾರ್ತಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಂಟು ಅಥವಾ ಕಾಮ ಏನೇ ಆಗಲ್ಲ ತಾರ್ತಿಕ ಅಂತಂದರೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ಆರ್ ಗೇಟ್ ನಾಟ್ ಗೇಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಸೈನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ನಾಟ್ ಗೇಟ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟು ಆರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಲಾಜಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಘಟಕ ಹೆಂಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಇತರ ಘಟಕಗಳು ನಿಯಂತ್ರಿಸೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೇ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅದು ಅಪ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಿಂದ ಅಥವಾ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಿಂದ ಮತ್ತು ಯಾವ್ದು ಬೇಡ ಅದನ್ನು ತಟಸ್ಥವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅದು ಸೊ ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ಪಿ ಯು ಆಗುತ್ತೆ ಸಿ ಪಿ ಯು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಸೊ ಇನ್ ಸೈಡ್ ದಟ್ ಅರ್ಥ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೆಮೊರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಮೆಮೊರಿಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಇರುತ್ತೆ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಥವಾ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸ್ನೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊರಗ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಬಳಕೆದಾರಿಗೆ ತೋರಿಸಲು 
ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಇರೋ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಪುನಃ ಇಂಟು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿರೋ ಡೇಟಾನ ಇಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಲಿ ಇದ್ರ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಡೇಟಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ವಿಸಿಕಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆರ್ ಒ ಎಂ ಅಂತ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಇದು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮೊರಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸೊ ಇದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಇದು ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರ್ಯಾಮ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರ್ಯಾಮ್ ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಮೆಮೊರಿ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಮರಣ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಮರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅದರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಏನು ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಏನೋ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುತ್ತೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮೊರಿಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಅಳಿಸೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ಮರಣ ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಾರ್ಯ ನಿಲ್ಲಿಸೋಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಅಳಿಸಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ್ವಿತೀಯ ಆಕ್ಸಿಲನ್ ಮೆಮೊರಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಬಾಹ್ಯ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿ ಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರೋಫಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಡಿವೈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬಂದು ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಅದು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಮರಣ ಸಂಗ್ರಹಣ ಉಪಕರಣ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು ನೋಡಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಧನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಗ್ರಹಣ ಘಟಕಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ಹೊಂದಿದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟೇಪ್ ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಸಿ ಡಿ ರಾಮ್ ಡಿ ವಿ ಡಿ ಬ್ಲೂ ರೇ ಡಿಸ್ಕ್ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಪನ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಪನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಡಿವೈಸ್ಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಟಿ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಜಿ ಬಿ ಏನು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ದು ಒಂದು ಕ್ವಶನಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಬೈಟ್ ಒನ್ ಬೈಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಟ್ ಬೀಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದೆಷ್ಟು ಬೈಟ್ ಅಂದರೆ ಏಟ್ ಬೀಟ್ಸ್ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಒನ್ ಕಿಲೋ ಬೈಟ್ ಒನ್ ಕೆ ಬಿ ಅಂದರೆ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಬೈಟ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಬೈಟ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೆಗಾ ಬೈಟ್ ಅಂತಂದರೆ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕಿಲೋ ಬೈಟ್ ಒನ್ ಮೆಗಾ ಬೈಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೆಗಾ ಬೈಟ್ ಒನ್ ಎಮ್ ಬಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಮ್ ಡಿ ಎಲ್ ಆಯಿತು ಎಮ್ ಬಿ ಸೊ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕಿಲೋ ಬೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾರಿ ಇದು ತೌ
ಸಿಪಿಯು ಹಾರ್ಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಸಿ ಡಿ ರಮ್ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ತಂತ್ರಾಂಶ ಸಂಸಿಕ್ತ ರೂಪ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಂದರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊಬೈಲೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೇನು ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅದು ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಸಿ ಎಸ್ ಎ ಪಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನುಡಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಫೋಟೋ ಎಡಿಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಎರಡು ವಿಧ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೋಡಿ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ತಂತ್ರಾಂಶ ಗಳನ್ನು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ತಂತ್ರಾಂಶ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ಗಳ ಸಂಗ್ರಹಗಳನ್ನು ತಂತ್ರಾಂಶ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಇಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಧಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಓ ಎಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಅನೆಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಯಾವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗೂ ನೀವು ಉದಾಹರಣೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನೋಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಮ್ ಎಸ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೇಷನ್ ಹಾಕೋಬೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರೀಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಮತ್ತು ಓಪನ್ ಆಫೀಸ್ ಆಗಿರೋದು ನುಡಿ ಆಗಿರೋದು ಬರಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆಟೋ ಕ್ಯಾಡು ಇವೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಟೋ ಕ್ಯಾಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ನೋಡುವ ಒಂದು ಅದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಗ ಅದು ಹೇಗೆ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಜೊತೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಜೊತೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಿಂಟರ್ ಜೊತೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಜೊತೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮೌಸ್ ಜೊತೆ ಹೆಂಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಬುಲ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದನ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವೇನು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್
ಏನಾಗಿ ಏನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಸರು ನಾನು ಬಂದರೆ ಇದೊಂದು ತೊಗೊತೀನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ತೊಗೊತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅನಲಾಗ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ವೈಸ್ ಅದು ಪರ್ಪಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಸು ಮೇಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ವೈಸು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋ ಮಿನಿ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಇದನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ತೊಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಅನಿಸ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಲ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ವ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಎಲ್ ಎ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ ಎನ್ ವೈಡ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ತೊಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್